Hi students, I am in the video lab. Class 10 students can public exam important questions paak poro trick na mandre chapter lab ne. Ir parna already question me pele kete question na. Thirty fourth question from a point on the ground. So ground la or point rika the point la na bin suli kanga. So first or line put kla. First thirty fourth question complete pante thirty five varla. So thirty fourth question la from the point on the ground. So first in the mari or ground draw pani konga. Point on the ground. Ground lo or point at the ground. The angle of elevation of the bottom and top of a tower fixed at the top of a thirty meter high building. That is a thirty meter high building. Kamala or a tower fix a irk. So this is a thirty meter high building. That is Kamala. That is a tower fix. Pani kangana chkong. This is a tower. So on the black line, what do we have? Building. So this is a thirty meter high building. This is Kamala. फिक्स पनीर का वंदे टावर, टॉप ऑफ़ हाई बिल्डिंग, एंगल ऑफ़ एलिवेशन आर 45 एंड 60 डिग्री इन कुर्तर कांग एंगल ऑफ़ एलिवेशन ना ग्राउंड लर कर उर पॉइंट लर इंदे इंदे टावर ओड़ा टॉप पे इम बॉटम इम पाक रांगे इधर एंगल एड कुमत रोंबा करेक्ट एड कुनो एब्डी एड कुनो ना एंगल ऑफ़ एलि� bottom and the top first குடுக்கது bottom இரண்டாவது குடுத்திருக்கது வந்து top ஓட angle so bottom angle வந்து 45 அதாது இந்த tower ஓட bottom இந்த pointல இருந்து பார்க்கராங்க அந்த angle of elevation வந்து 45 degree bottom second இங்க top குடுத்திருக்காங்க top குந்து 60 degree so இந்த pointல இருந்து இந்த top of the tower பார்க்கராங்க இப்ப இந்த angle வந்து 60 degree இது total 60 இதான் நம்னும் குடுத்திருக்க டாய்கராம் இதை யூச் பண்ணி find the height of the tower இந்த tower உட height அம்மட்டு கண்டு பிடியும் அப்படியின்றுதான் question so நம்ம் இச்சின் இப்படிவேனால் alphabet போட்டுக்கலாம் so O A B C எப்படின் எல்லுதிக்கலாம் இந்த B C இன்றுதான் இன்னுடை tower tower உட height நம்ம் ஏச்சின் அஜியும் BC இன்றுது நாம் எடுத்திருக்க tower இல்ல O இன்றுது வந்து observation point சு எல்தியாத்து சு எப்பமே tower உம் இந்த ground உம் நிக்கிறடுத்த 90 degree இன் போட்டுக்கும் இதான் நம்லுடன் 90 degree இப்பன் அம்கிட்டே ரெண்டு right angle triangle இருக்கு first right angle triangle OAB சு இன் triangle OAB இந்த triangleல opposite side குடுத்துடாங்க adjacent side நம்ம கண்டு பிடிக்கினும் நம்ம கண்டு பிடிக்க வெண்டிய side என்றது நால் நம்ம இதை Xனை எடுத்துக்கலாம் எதுக்குமாம் adjacent side கண்டு பிடிக்கினும் opposite sideலதான் நம்மிக்கு H இருக்கு அப்படின் இங்கு யோசிக்கலாம் குடுத்திருக்கு ரெண்டு triangleக்கும் common side எதுவு அதை கண்டு பிடிச்சாதான் tan 45 degrees equal to நம்னுடு opposite side degree வந்து இங்க 13 measure ஆயிருக்கு adjust sign வந்து X குடுத்திருக்காங்க அப்பு இங்க X நிலதிக்கலாம் table value of tan 45 வந்து 1 அப்பு 1 is equal to 30 by X நிலதிக்கலாம் divideல இருக்கு X இங்கும் தான் multiplied அப்பு X is equal to 30 meters அப்பு X ஓட placeல இங்க 30 meters நான் சியும் மணிக்கலாம் எல்லதியில்லாம் இந்த full triangle எடுக்கிறோம் அப்பா angle வந்து 60 degree apply பண்ணும் என்ன இது மொத்த angle 60 தான் அப்பா tan 60 degrees equal to நிலதிக்கும் tan நாலே opposite side by adjacent side இந்த 60ல இந்த பாக்கும்பது opposite side வந்து C இந்த A வரிக்கும் அதாது H plus 30 இதோட total length வந்து H plus 30 by adjacent side வந்து X Xுக்கு பதில் நாம் என்ன குடை tan 60 ஓடு table value root 3 divideல் இருக்கு 13 இங்கு வந்தா multiplied 30 into root 3 is equal to h plus 30 அப்படி நேலுதிரலாம் இது வந்து 30 into root 3 30 root 3 plus 30 வந்து இங்கு எடுத்துரும் தானா minus 30 ஆகும் equal to h ரண்டுதுமே 30 காமனா இருக்கு வெல்ல எடுத்துலாம் root 3 minus 1 30 வெல்ல பைச்சின் இங்கு எதுமே இருக்காத அப்பு 1 போடுனும் common term தா வெல்ல root 3 ஓட வாலி கொஸ்டின்ல குடுத்திருக்காங்க 1.732 நே அது எல்லுதிக்கலாம் minus 1 equal to h so 1.732ல 1 minus பண்ணும்னா நம்னும் கடைக்கிறது வந்து 0.732 அப்பு 30 into 0.732 தான் நம்னுடை h ஓட வாலிதா multiple பண்ணப் போரும் 
ஸோ ரொம்ப ஈஸி இதை மல்டிபிள் பண்ணுறது த்ரீயால் மல்டிபிள் பண்ணிட்டு டாட் வச்சுருங்க ஜீரோ சேர்த்துட்டு ஃபஸ்ட்டு த்ரீயில் மல்டிபிள் பண்ணால் த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் த்ரீ த்ரீ சார் நைன் செவன் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி ஒன் தேர்ட்டியில் மல்டிபிள் பண்ணோம் அதனால் ஒரு ஜீரோ போட்டுணும் போட்டுட்டு மூணு நம்பருக்கு அப்புறம் டாட் இருக்குது இங்கேருந்து மூணு நம்பருக்கு அப்புறம் டாட் வச்சுருங்க அப்போ டுவெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் மீட்டர் அப்படின்றது தான் நம்மளோட டவரோட கரெக்டான ஹைட் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் அண்ட் ஆரோப்ளைன் அட் அண்ட் ஆல்டிடியூட் ஆஃப் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் ஸோ ஒரு ஆரோப்ளைன் இருக்குது ஆல்டிடியூட் அப்படின்னா ஹைட்டுன்னு அர்த்தம் ஸோ இங்கே வந்து ஹைட்டு ஸோ ஆரோப்ளைனோட பொசிஷன் இங்கே எடுத்துக்கலாம் அண்ட் ஆரோப்ளைன் அட் த ஹைட் ஆஃப் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் ஃபைன்ஸ் தட் டூ போட்ஸ் ஆர் சைலிங் டுவர்ட்ஸ் இட் இந்த சேம் டைரக்ஷன் ஸோ இங்கே வந்து இது வந்து சி லெவல்னு எடுத்துக்கோங்க ஸோ ரெண்டு போட் இருக்கு ரெண்டுமே வந்து சைலிங் டுவர்ட்ஸ் டு எயிட் அப்படின்னா இந்த இந்த டைரக்ஷனில் தான் ரெண்டு போட்டுமே வந்து செயல் ஆகிட்டுருக்கு டுவர்ட்ஸ் ஏரோப்ளைன் இப்படி தான் செயல் ஆகிட்டுருக்கு ரெண்டு போட்டுமே சேம் டைரக்ஷன்றதுனால இப்படி ஒன் பின்னாடி ஒன்று போடணும் நம்ம ஆப்போசிட் டைரக்ஷனாக ஒன்று இந்த பக்கம் போட்டு ஒன்று இந்த பக்கம் போடணும் தி ஆங்கிள் ஆஃப் டிப்ரெஷன் ஆஃப் த போட்ஸ் ஆர் அப்சர்வ்ட் ஃப்ரம் த ஏரோப்ளைன் சிக்ஸ்டி அண்ட் தேர்ட்டி ஸோ ஏரோப்ளைன்லேருந்து இந்த ரெண்டு போட்டையும் பார்க்குறாங்க அதோட ஆங்கிள் ஆஃப் டிப்ரெஷன் வந்து சிக்ஸ்டியும் தேர்ட்டியும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்படி இருந்து இது ஒரு ஆங்கிள் இது ஒரு ஆங்கிள் ஆக்சுவலாக ஸோ டிப்ரெஷன் ரொம்ப யோசிச்சு இங்கே உள்ள ஆங்கிள் போடவே கூடாது ஏன்னா இங்கே உட்காந்துட்டு இருக்க ஒருத்தரோட ஆங்கிள் ஆஃப் சைட் வந்து இப்படி இப்படி தான் பார்ப்பாங்க ஸோ இங்கே இவ்வளோ தூரம் குணிஞ்சு பார்க்குறாங்களே இதுதான் டிப்ரெஷன் ஸோ இந்த ஆங்கிள் வந்து தேர்ட்டியாக இருக்கும் இந்த ஷிப்பை பார்க்கும்போது இவ்வளோ தூரம் கீழே இறக்கி பார்க்கணும் அப்போ இது வந்து சிக்ஸ்டியாக இருக்கும் ஸோ இது சிக்ஸ்டினா கண்டிப்பாக இங்கே சிக்ஸ்டி தான் ஆல்டர்னேட் இன்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் அதே மாதிரி இது தேர்ட்டினா இதுவும் தேர்ட்டி தான் ஏன்னா கண்டிப்பாக இந்த இடத்துல நம்ம நைன்ட்டி போடணும் ஏன்னா இது வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் தேர்ட்டி சிக்ஸ்டி நைன்ட்டி இந்த மாதிரி ஆர்டராக தான் வரும் இங்கே சிக்ஸ்டி போட்டு இங்கே தேர்ட்டி போட்டு இங்கே நைன்ட்டி வந்து நம்ம போட முடியாது ஸோ அப்படி ஞாபகம் வச்சு கூட கரெக்டாக எழுதிடலாம் ஸோ டிப்ரெஷன் கேட்டாங்கன்னா எப்பவுமே ஆங்கிள் இங்கே தான் வரும் இந்த உள்ளே எழுதவே கூடாது ஃபஸ்ட்டு பாயிண்டாக தான் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ ஏன்றது ஒரு போட்டோட பொசிஷன் பின்றது இன்னொரு போட்டோட பொசிஷன் வச்சுக்கலாம் ஸோ சிடிங்கிறது அந்த ஆல்டிடியூடு தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் அபோவில் தான் இந்த ஏரோப்ளைன் இருக்குது டீன்ற பிளேஸில் தான் வந்து அந்த ஏரோப்ளைன் வந்து செயல் ஆகிட்டுருக்கு சரி இந்த ஏரோப்ளைன் வந்து இங்கே தான் ஃப்ளை ஆகிட்டுருக்கு இது வந்து ரெண்டு போட்டோட பிளேஸ் கொஸ்டின் என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஃபைண்ட் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த டூ போட்ஸ் ஏக்கும் பிக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் தான் கேட்குறாங்க நம்ம இதை வந்து எக்ஸுன்னு அசியூம் பண்ணிக்கலாம் பிக்கும் ஜிக்கும் நடுவில் இருக்க டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஒய்னு அசியூம் பண்ணிக்கலாம் நம்மளோட கொஸ்டின் என்னென்னா எக்ஸை கண்டுபிடிக்கிறது தான் எக்ஸ் மட்டும் கண்டுபிடிச்சா போதும் ஆனால் ஒய்யை கண்டுபிடிக்காமல் நம்மளால் எக்ஸை கண்டுபிடிக்க முடியாது ஸோ ட்ரையாங்கிள் ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் இருக்குது ரெண்டு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு இந்த குட்டி ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் எடுத்துக்கலாம் பிசிடி ஸோ இன் ட்ரையாங்கிள் பிசிடி டேன் இதில் என்ன ஆங்கிள் இருக்குன்னு பாருங்கள் சிக்ஸ்டி இருக்குது அப்போ டேன் சிக்ஸ்டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் சைடு வந்து சிடி பை அஜசன் சைடு வந்து பிசி பிசின்னு எழுதிக்கலாம் டேன் சிக்ஸ்டியோட டேபிள் வேல்யூ ரூட் த்ரீ சிடியோட வேல்யூ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் பை பிசியோட வேல்யூ ஒய் டேபிள் வேல்யூ தெரியாதவங்க டேபிள் வேல்யூ வீடியோ போய் பாருங்கள் ஏன்னா டேபிள் வேல்யூ தெரிஞ்சிட்டா ஃபஸ்ட்னே ரஃப் காலமில் போட்டு வச்சுட்டு தான் சம்மை ஸ்டார்ட் பண்ணணும் டேபிள் வேல்யூ தெரிஞ்சால் மட்டும் தான் இந்த சம்மை போட முடியும் நம்மளால் ஸோ இங்கே டிவைடில் இருக்க ஒய் இங்கே வந்தால் மல்டிப்ள் ஆகிடும் அப்போ ஒய்ஸ் ஈக்குவல் டு தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் பை ரூட் த்ரீனு எழுதிடலாம் டினாமினேட்டரில் ரூட் த்ரீ வந்தால் அதை ரேஷ்னலைஸ் பண்ணணும் அதை அப்படியே விடக்கூடாது ஸோ மல்டிப்ள் அண்ட் டிவைட் பை ரூட் த்ரீ பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து மேலே வந்து தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ரூட் த்ரீனு கிடச்சிரும் கீழே ரூட் த்ரீ இன்ட்டு ரூட் த்ரீ த்ரீ ஆகிடும் த்ரீயும் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரடும் கேன்சல் பண்ணிடலாம் சிக்ஸ் ஆர் ஜீரோ ஜீரோ அப்போ ஒய்ஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ரூட் த்ரீ அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு நம்ம இதை யூஸ் பண்ணி தான் இப்போ எக்ஸை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் எக்ஸ் இருக்கிற ட்ரையாங்கிள் ஸோ இந்த மொத்த ட்ரையாங்கிள் இன்னொரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள்னா ஏசிடி என் ட்ரையாங்கிள் ஏசிடின்னு எழுதிக்கலாம் ஸோ நமக்கு இருக்கிற ஆங்கிள் வந்து தேர்ட்டி டிகிரி அப்போ
அப்ப எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ரூட் த்ரீ மைனஸ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ரூட் த்ரீன்னு எழுதிக்கலாம் ஸோ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட்ல சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் பண்ணா தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ரூட் த்ரீன்னு கிடைக்குது ரூட் த்ரீயோட வேல்யூ வந்து கொஸ்டின்ல கொடுத்துருக்காங்க ஒன் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ டூனு ஸோ ஒன் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ டூ அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் ஸோ இதை மல்டிபிள் பண்ண வர்றதா நம்மளோட கரெக்டான ஆன்சர் இதை மல்டிபிள் பண்ணா டூ ஜீரோ செவன் எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர்னு கிடைக்குது ஸோ கொஸ்டின்ல எல்லா யூனிட்டும் மீட்டர்ல கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இங்கேயும் நீங்க மீட்டர்னு எழுதிட்டு சம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க எக்ஸ்ன்றத நம்ம எடுத்த டிஸ்டன்ஸ் ஸோ டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த டூ போர்ட்ஸ் அப்படின்னு எழுதி சம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் டூ போர்ட்ஸ் சீக்வல் டு டூ தௌசண்ட் செவன்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் மீட்டர் அப்படின்றத உங்களோட கரெக்டான ஆன்சர் வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் ஒரு லைக் போடுங்க சப்ஸ்கிரைபர் சேனல் ஃபார் மோர் வீடியோஸ்